ഇന്ന് നമുക്ക് ബീഫ് ചേന ഇട്ടിട്ട് എങ്ങനെയാണ് വെക്കാൻ നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്തിട്ട് വറുക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഈ കറിയിലേക്ക് വറുത്താണ് ചേർക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട വെറുതെ പാന് ചൂടാവുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഈ പൊടികളെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ സാധനങ്ങൾ മൂപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് കറിയിലേക്ക് തട്ടിയിട്ടാണ് ഈ കറി വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഒന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നവരെ ഈ പൊടികളെല്ലാം ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നല്ലോണം മൂപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ വറുത്തെടുത്തേക്കണത് കരഞ്ഞു പോകാതെ നോക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ അര കിലോ ബീഫാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് എല്ലുള്ള ബീഫാണ് കേട്ടോ ഇനി ഈ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു സവോള അര കിലോ ബീഫാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഒരു അര കിലോ ചേന ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് രണ്ടിലേക്കും ചേന ഇപ്പം നമ്മൾ ചേർക്കില്ല ആദ്യം നമ്മൾ ബീഫാണ് വേവിച്ചെടുക്കണേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ബീഫ് ഒരു കുക്കറിൽ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇനി ഒരു സവോള നീളത്തിലരിഞ്ഞത് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇനി അതിലേക്ക് തക്കാളി നീളത്തിൽ മുറിച്ച് വെച്ചത് ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ പകുതി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ബീഫ് ആയതുകൊണ്ട് പുളി അധികം ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു വലിയ തക്കാളിയുടെ പകുതി അതും ഞാൻ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ കറിവേപ്പില ഞാൻ ധാരാളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പിടിയോളം കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ കറിവേപ്പിലയും മൂന്ന് പച്ചമുളക് നെടുകെ പൊളിച്ചത് അതും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വരലിൻ്റെ ഒക്കെ നീളമുള്ള വലിയ ഇഞ്ചി ഒരു എട്ട് അല്ലി ചുവന്നുള്ളിയും കൂടി ചതച്ചെടുത്തതാണ് പേസ്റ്റ് ചേർക്കരുത് ചതച്ചെടുക്കണം അതുപോലെ അരിഞ്ഞൂടരുത് അങ്ങനെ ചതച്ചെടുത്തത് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വരും അത് പിന്നെ ബീഫ് ആയതുകൊണ്ട് ചോ വെളുത്തുള്ളി തോന ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും അപ്പം അതൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വരും അതും ഞാൻ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് മാറ്റി വെച്ചേക്കുന്ന ആ പൊടി ആ പൊടിയുടെ ആ കൂട്ട് അതും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ പാകത്തിന് ഉപ്പ് അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം പെരിഞ്ചീരകം എടുത്തിട്ട് വറുത്തിട്ട് പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പൊടിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നതിന് ഒരു പകുതിയോളം ഇപ്പോൾ ചേർക്കുക അത് ഒരു പകുതിയോളം ഞാനിപ്പോൾ പൊടിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിലധികം ഗരം മസാലയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഈ പെരിഞ്ചീരകമാണ് ഈ കറിക്ക് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക ബീഫിൽ പെരിഞ്ചീരകം തോന്ന ചേർത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാനതൊരു ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണും കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് അത് ഞാൻ കുറച്ച് ഇതെല്ലാം കറിയെല്ലാം ശരിയായതിന് ശേഷം ഉള്ളി കാച്ചുന്ന നേരത്താണ് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി കൈകൊണ്ട് തിരുമ്മി ബീഫിൽ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി വെള്ളമുണ്ട് കഴുകി വെച്ചതായതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഇത് കൈകൊണ്ട് നല്ലോണം തിരുമ്മി നമുക്ക് ഓരോരുത്തരെ കുക്കറിന് എത്ര വിസിൽ വേണമെന്നനുസരിച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുക എൻ്റെ കുക്കറിൽ ഒരു ഏഴ് വിസിലൊക്കെ വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുക്കറിനനുസരിച്ച് ബീഫിൻ്റെ വിസിൽ ഇത് വെന്ത് വരാനുള്ള വിസിൽ നിങ്ങളുടെ കുക്കറിനനുസരിച്ച് നോക്കിയിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കൈക്കൊണ്ട് നല്ലോണം തിരുമ്മി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ചേന നമ്മൾ ഇപ്പോഴും എല്ലാം ചേർക്കുക ഇത് ബീഫ് വെന്ത് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ചേന ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഉടഞ്ഞു പോവും അതുകൊണ്ട് ചേന ഒപ്പം ചേർക്കരുത് ഇപ്പം ഞാനിതിനി വേവിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ബീഫ് നല്ലോണം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ പാകത്തിനാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ചാ കറിയിൽ ചാറ് കൂടുതൽ വേണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി എനിക്ക് ഇത്തിരി കൂടി ചാറ് വേണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇനി അതിലേക്ക് ചേന അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ചേന ഇട്ടതിന് ശേഷം കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കാരണം ചേന ചേനയിലേക്കുള്ള ഉപ്പ് നമ്മൾ ബീഫിൽ
പിന്നെ ഇത് സൺഡേ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം ഞങ്ങൾ കേറ്റീസൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന നേരത്ത് എൻ്റെ അമ്മ വീട്ടിൽ തയ്യാറ തയ്യാറാക്കാറുള്ള ഒരു കറിയാണ് കേട്ടോ ഇത് പിന്നെ ചില സൈഡിലൊക്കെ തൃശ്ശൂർ സൈഡിലൊക്കെ കഷ്ണമായിട്ടില്ല ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ അവിടേക്കൊക്കെ തൃശ്ശൂരായാലും പല സ്ഥലങ്ങൾ പല രീതിയാണ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ സൺഡേ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം ബീഫിൽ കഷ്ണം ഇട്ടിട്ടാണ് വെക്കാറ് ഇങ്ങനെയാണ് അമ്മ വെക്കാറ് ഗരം മസാല അധികം ചേർക്കാതെ പെരുഞ്ചീരകൊക്കെ നല്ലോണം ചേർത്ത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ കറിക്ക് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഉള്ളി കാച്ചണം അതിന് ഞാൻ എടുത്തേക്കാൻ അത് ചുവന്നുള്ളി തന്നെയാണ് വെളുത്തുള്ളി അല്ല കേട്ടോ അത് ചുവന്നുള്ളി വേപ്പലിയും കൂടിയിട്ടാണ് ഉള്ളി കാച്ചി ചേർക്കണത് അതിനി എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് വലിയ ചുവന്നുള്ളി ഒരു പിടി കറിവേപ്പിലി ഒരു നാല് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഉള്ളി കാച്ചാനായിട്ടുള്ള ഉള്ളി തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ലോം മൂത്ത് വരണം ഇതിപ്പോൾ ഉള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി നല്ലോം മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് ബീഫിലേക്ക് ബീഫ് വേവിച്ച് വെച്ചായിരിക്കും നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കറി ഞാൻ ഉള്ളി കാച്ച് ചെയ്ത് ബീഫിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന പെരുഞ്ചീരകം പൊടിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനില്ല അത് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ലോം ഇളക്കിയെടുക്കുക ഇനി ഇത് ചൂടാക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നല